is my privilege to welcome you all to the 16th Professor G. Ram Reddy Memorial Lecture, which will be delivered by Dr. Chand Prakash Joshi, Honorable Minister for Road Transport and Highways. Sir, we are honored to have you with us. Aapka Ignu mein bahut hardik swagat hai. Iske saath saath mein sari faculty aur staff jo regional centers mein hai, unka bhi swagat karti hoon. Aur jo gyan darshan ek aur do par, aur hamare jitne bhi shrota hai gyan bani ke, उन सब का भी स्वागत करती हूं जैसे कि प्रोग्राम एयर पे जाता है हर साल 2 जुलाई को इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी एक मेमोरियल लेक्चर का आयोजन करती है और ये अपने फाउंडर वाइस चांसलर प्रोफेसर जी राम रेड्डी की याद में आयोजन होता है और इस अवसर पर मैं बहुत ही प्रिविलेज फील करती हूं कि मैं उनके बारे में दो शब्द कह सकूं Professor Ram Reddy's reputation as a teacher and researcher was very well known. At the age of 48, he had become the Vice Chancellor of Osmania University, Hyderabad. Unhone public policy me apna ek sthan bana liya tha. Aur saath saath higher education ke administration me bhi unne bhoti jane maane the wo. Professor Reddy is remembered as the foremost architect of distance education in India. पर हम लोग जो इग्नू में उनके साथ काम कर चुके हैं या उन्हें थोड़ा बहुत जानते हैं उनकी उदारता और उनका सबको साथ ले चलने की जो शक्ति थी उस पे उससे हमको बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन मिला कि हम भी डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में जो बहुत कुछ नहीं जानते थे उस समय आज उसको अपनी यूनिवर्सिटी को इतनी दूर ले आए हैं ऑन द स्पेशल ओकेजन मिसिस प्रोमिला रेड्डी इज हैज़ वेरी काइंडली अग्रीड टू अटेंड दिस लेक्चर थैंक यू मैडम for taking the time out from your family's memorial ceremonies to be with us here today. I would now request Mrs. Reddy to come to the stage and join Dr. Joshi and the other dignitaries to light the traditional lamp and pay homage to the memory of Professor G. Ram Reddy. Professor Parveen Sinclair, Pro Vice Chancellor Ignu, and convener of this lecture series to deliver the welcome address. This is for us, of course, a very special occasion. Today, on the occasion of the death anniversary of Professor Ram Reddy, we're getting together to pay homage to him, his ideas, his vision his practices from which we've learned a lot. Professor Kerker was just talking about how far he managed to, how well he got us started off over there and how far he made us think of. And of course we've been fortunate after that to have other visionaries with us also as Vice Chancellors who've taken us further and further. I was one of the fortunate few, like Professor Kerker, who had a chance to work with him for a few years. The warmth that he had for all of us, there was no hierarchy in his thinking. It was just care and concern for everybody. He was a team builder. He had a wonderful sense of humor. I never tire her of remembering that. In, in fact, with him, the, the chuckle would not be just in his kind of mouth. It would be in his eyes you could see the chuckle with which he would be greeting you and thinking about various things. Praise. Anybody who had done well, done something special, he would quietly praise, not make a big thing of it, but that felt good. He would also quietly tell us where we could do better 
each one of us. So as I said, he's a visionary and a team builder and institution builder. Today, Dr. Joshi, very kindly with us, also a team builder. He was, as people over here may know, Professor Joshi has slowly and steadily, he was building up the Congress and keeping it going in Rajasthan. Uh, right from his college days, he has been interested in taking care of the poor, doing something for them. First, Nathdwara, first the college area, then Nathdwara, then Rajasthan, and now the whole country. I again welcome you all to this lecture by Professor Joshi, which I'm sure is going to be thought-provoking and I hope action-provoking also. I welcome you all again. Thank you. May I now request Professor Ramanujam, Pro Vice Chancellor Ignu, to say a few words. Whenever we come here on 2nd July to listen to the memorial lecture of late Professor G. Ramreddy, we come with a mixed emotions. He is not physically with us, but he is still with us in all the activities of this university. I knew Professor Reddy as a Vice Chancellor of Usmania University when I was a research scholar at the Central Institute of English and Foreign Languages, Hyderabad, now IFLO, from 1979 onwards. Never had any interaction, but I asked to see him, both at Usmania and at CAFL whenever he come for important meetings. And from 1986 till he left, left this university in September 1989, we worked very closely. And the man and the message, which rarely mixed together, could be seen in Professor Amreddy. Even when he was a PhD scholar at London School of Economics, he always carried the thoughts about his village from Karimnagar and the entire village culture of India on his bones. And he felt for the deprived sections of the society. And he often used to say, and you may have also watched when he said, he always wanted to have an All India image of the Indira Gandhi National Open University. Now he will be the happiest man to see that this university not only has an All India image, but an international image and the largest university in the world. And in the words of the UNESCO Director General, the living embodiment of inclusive society for creating knowledge societies. Professor Ram Reddy was known among the academic circles as a scholar, political economist, public administration expert, and all the rest. But I knew him, knew him in certain other dimensions. A visionary educational leader who saw far ahead of his contemporaries, and when everybody was with full of doubts whether an open university could work, he was very sure the open university was the only way to democratize higher education. And therefore, he aptly gave the title to his book, Open University, Ivory Towers Thrown Open, the book which was brought out in 1986. And in the book, edited by Ivan Magrids, the former vice chairman of the CYL, there is a chapter where Professor Reddy vividly describes how the Andhra Pradesh Open University, the first open university of India, was actually established under very, very difficult circumstances. Though it was 
decided to have the first open university in Andhra Pradesh, there were so many political changes, in fact, volatile changes. When the late Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri N.T. Ramarao, came to power, Professor Reddy sought an appointment, and as was the style of Sri Ramarao, he gave him appointment at 5 a.m. in the morning. Professor Reddy went there, along with his other officials, the Chief Secretary was called in, and Ramarao asked Professor Reddy to explain what he meant by uh, open university. And when he was explaining, he says in his own chapter, he was slightly dozing off. But then he said, we use audios and videos, and immediately the Chief Minister got alerted and said, uh, you repeat it again? And he explained how the multimedia component components of the open university would really make quality education accessible to everyone. And within one hour, orders were passed by the Chief Minister to establish the open university, not in the original place in Nagarjuna Sagar, but in Hyderabad itself. Now that shows how skillful Professor Reddy was as a negotiator, as a diplomat, as an educational leader. And when we started functioning from late 85 and till middle of 1986, IGNO was functioning from not less than 12 isolated places. And Professor Reddy, if he sees the kind of expansion, both in terms of enrollment, which is more than 3.5 million, and number of programs, more than 540, and number of courses, around 4,000, and the presence of IGNO in about 65 countries outside India, I am sure he would have been very, very satisfied that his dream has come true. All the successive vice chancellors, the colleagues of IGNO, teachers, and other employees have contributed, and the present vice chancellor, within four and a half years, he almost tripled the space, physical space, in terms of buildings. And therefore, it is very, very appropriate that the Honorable Minister, Dr. Josie G, just opened the first permanent administrative offices of the Vice Chancellor and the Pro Vice Chancellors here. I'm sure Professor Reddy would be wishing all the best for further growth of this university. It is indeed a rare honor to see that an occasion like this should coincide with the concrete demonstration of the physical expansion as well as the expansion of thoughts which Professor Reddy always cherished. And I would always remember Professor Reddy whenever the name of IGNO is mentioned because IGNO and Professor Reddy were identical as long as he worked here and even after that. When Lord Perry expressed his doubts some of us happened to be in the meetings. Professor Reddy used to give him a very, very assuring statement. Lord Perry, you always remember UK. Please come after three, four years and see what India could do. So what UK could do in five years, IGNO could do in two years. In many cases, it was a success story. And he always cared for the colleagues, Rightly, he was known as Ajada Satru. Many of us have intimate knowledge about people who just worked with him, carried his vision forward, and times of disappointment and all that. But then Professor Reddy had such a magnanimous, large heart, he would never carry any kind of ill will towards anyone. And therefore, knowing fully well what somebody had done negatively, even on occasions, he would always just treat them with a smile, and he was a man of culture. His culture would be known to all those who worked with him, known him. And this occasion, I think, is very appropriate to remember Professor Ram Reddy and assure him that the large institution which he conceived from some houses in Sarvapriyavgar and elsewhere now have expanded 
the whole of India and other places internationally. I salute him and I welcome the Honorable Minister and the other dignitaries for this August occasion. Thank you. हर जगह मेहमानों का स्वागत फूलों से होता है पर हम इस लेक्चर सीरीज में हमने एक अपना ही ट्रेडिशन बनाया है कि हम फूलों के बदले उन्हें फूलते हुए पौधे देते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनको आप अपने बगीचे में लगाएंगे और जब जब वो जैसे जैसे बड़ा होगा आप इग्नू को याद करेंगे अब मेरे कुमारी रेखा कुर्रे से निवेदन है कि वो विशिष्ट अतिथि डॉक्टर जोशी को एक फूलता हुआ बेले का पौधा दे कुमारी स्मिता मिश्रा आपसे निवेदन है कि आप श्रीमती प्रमिला रेड्डी को बेले का पौधा दें लेडीज एंड जेंटलमैन आई नाउ इनवाइट प्रोफेसर राज शेखरन पिल्ले आर वाइस चांसलर टू डिलीवर द प्रेसिडेंशियल एड्रेस फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ऑन माय पर्सनल बिहाफ एंड ऑन बिहाफ ऑफ द इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी वेलकम ऑनरेबल मिनिस्टर डॉक्टर सी पी जोशी for this very important function today here in Indira Gandhi National Open University. Professor G. Ramraddi Memorial Lecture he has agreed to give and in addition to that he has just now opened the first permanent administrative block for this 26 year old university of course we have we have uh, other uh, blocks permanent blocks well built studios and all these things for academics and other capabilities but for the administration we, di we didn't have a building so far and of course we were also hoping that we would be able to lay the foundation stone for a 300 crore administrative complex for which also we got clearance from all the agencies because clearance was the problem we got clearance for this building uh, uh, from all the delhi government authorities as well as the municipal authorities probably we are, we will be able to start the work of that building also there is no need of emphasizing the importance of this function professor g ramreddy memorial lecture again here i have in uh, i didn't have an occasion to meet professor g ramreddy but i have as an academic as an education administrator i had occasion to hear about him on various occasions and during the last uh, five uh, ramreddy memorial lectures which were probably conducted in a very different way with reach all over the world we are conducting this particular program Uh, we, uh, I also hear a lot about his contributions from all of my colleagues here, from the academic circle, and uh, let me appreciate the efforts taken by the founder, vice chancellor of this university, Professor G. Ramreddy. This university, uh, Honourable Minister, it's a it's a different university altogether. It is not just just any other university. It is, as Professor Ramanujam quoted. it is the living em uh, quoted uh, from unesco director general it is the living embodiment of inclusive knowledge societies in a globalized world it is a highly networked system it is not just uh, residing in the maidangadi campus or the 64 regional centers which are owned by us or 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 the several uh, thousands of study centers which are managed by directly by us we are definitely in uh, we are Uh, we are on the countryside we are on we are worldwide that that is that is the description of this university uh, we have definitely uh, during the last four years this university as some sort of a mission uh, we have tried to expand expand uh, with definitely with look at quality in a very big way and uh, we have tried to provide capabilities for each and every teacher each and every administrator each and every student uh, opportunities for independent initiative and also we have we try to understand what type of knowledge and what type of skills are required for the ordinary people in the country to improve the quality of life 
and then try to provide this, this knowledge and skills through ask many agencies, whether they, whether they be a, NGOs, whether it be public uh, government departments, whether it be corporates, uh, we didn't have any doubt that uh, for a country like uh, this innovations, inter interventions and networking with uh, several institutions are necessary. Uh, you may be aware, sir, uh, when you were the Minister for Rural Development, you have supported uh, many of our programs in the rural development sector. Uh, we have collab you uh, suggested a collaboration with the National Institute of Rural Development and we have a very significant collaboration with the National Institute of Rural Development in Hyderabad and large number of rural development activities we are doing. We are, we are going to establish 230,000 tele-knowledge centers in each and every block of this country, sir, under the tele-center movement, which is supported by an international organization, um, international development organization based in Canada. It is to provide uh, each and every block in this country, 230,000 block in the country. It is, it is the national e-governance project of the Ministry of IT and Indira Gandhi National Open University is the knowledge provider for this telecenter movement which is going to happen in a very big way. We, are also, we have also started the community colleges the, the, as the first of its kind in the university system in the country. Even though uh, the then University Grants Commission Chairman Chairperson uh, Professor Desai inaugurated the first uh, uh, community college in Pondicherry Central University. Uh, it, uh, it has not really gone outside the university system, outside the un central university there, but we have established community colleges to provide knowledge and skills to, mil to several uh, lakhs of uh, people. Uh, collaborating with credible civil society organizations, collaborating with the Indian Army, collaborating with the Indian Air Force, collaborating with the Indian Navy, and also with large number of uh, industries. And we started the first associate degree program in the country. And associate degree is the way to, uh, to enhance the gross enrollment ratio combining with skill development. Uh, in a recent discussion, with the Planning Commission, we suggested that the only way to enhance the gross enrollment ratio is to provide an alternate route to higher education through skill development. And this is the, this we have illustrated with the examples uh, of China, the open university system of China, which is uh, having collaboration with all the state open, uni state, uh, fed, uh, provincial open universities and each and every panchayat or they, they, each and every village, they have an open university component and they have also industry supports. And then we also took the community college initiative which is well rooted in the US and we contextualized this community college movement and we have over 1.3 lakh students studying in community colleges. The first associate degrees were given and the first associate degrees were recognized by industry and they, were empl they are employed also, two industries two big corporates in the, in the, in the public enterprises in the country have recognized. So this is also some of, some of the in initiatives. So we, we uh, saw to it that there is a lot of scope for educational, inter uh, educational and uh, capacity building interventions in a country like India. And we just looked at inclusive education. And ours, of course, we all talk about inclusive growth. We sincerely believe that inclusive growth cannot be achieve unless and until we make inclusive, we achieve inclusive education. Thank you, Professor Pillay. Dr. Joshi, sir, I now invite you to present the 16th Professor G. Ram Reddy Memorial Lecture, Gram Shashakti Karan or Panchayati Raj Sansthai. Sammaniya Upkulpati Pillay sahab, Provaj Sanslagan, उपस्थित भाई और बहनों मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं अपने आप को कि आज प्रोफेसर जी राम रेड्डी जी के पुण्यतिथि के अवसर पर मुझे यह अवसर मिला है कि मैं आपके सामने उनकी स्मृति में व्याख्यान दे सकूं मैं श्रीमती रेड्डी जी का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि वो भी आज यहां हमारे बीच में उपस्थित हैं 
मुझे व्यक्तिगत तौर पर प्रोफेसर रेड्डी जी से मिलने का कभी अवसर नहीं मिला लेकिन जो कुछ मैं आज जान सका उनके बारे में वो मेरे लिए बहुत ही प्रेरणा की बात है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके मन में इस देश की लाखों उन लोगों को शिक्षा से जोड़ने की कल्पना थी जिनके बारे में उनका एक विजन था और वो विजन आज हमें मूर्त रूप लेते हुए दिखता है कि लाखों करोड़ों बच्चे जो शिक्षा से वंचित थे वो इस इग्नू के माध्यम से शिक्षा से जुड़ पा रहे हैं और किसी की जीवन में यदि हम शिक्षा को देने का अवसर दे सकते हैं तो उसके जो परिणाम आते हैं उससे हम सब विज्ञ हैं कि यदि बच्चा एजुकेट हो जाए समाज में एजुकेशन को हम स्प्रेड कर दें तो उसके बाद जो क्वालिटेटिव चेंज होता है वो आज हमारे देश में हम देख रहे हैं इसलिए मैं आज के दिन उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें स्मरण करता हूँ और आशा करता हूँ कि प्रोफेसर पिल्ले और उनके साथी जो विजन रेडी जी ने देखा उसे आगे बढ़ाने में और मददगार होंगे जिससे हम सदा सदा उन्हें याद कर सकें कि उनके विजन को प्राप्त करने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं मुझे ये भी सौभाग्य है कि जब मैंने विषय चुना तब मुझे नहीं मालूम था कि प्रोफेसर रेडी ने कोई किताब पंचायत राज के बारे में लिखी मुझे जानकारी मिली कि उन्होंने किताब पैटर्न ऑफ पंचायत राज इन इंडिया लिखी और उसमें उन्होंने जो कोट किया है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है मैं आपको उसके बारे में बताऊँ उनका यह कोटेशन डिस्टेंस एजुकेशन इज लाइक द पंचायत राज इन गवर्नेंस इट एनेबल्स डिसेंट्रलाइजेशन एनहेंस लोकलाइजेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ द कॉमन मैन ये उनके उस किताब का कथ्य है जिसको मैं आधार बनाकर अपनी बात कहना चाहता हूँ आप और हम सब जानते हैं कि हमने आज़ादी के बाद संसदीय लोकतंत्र को अपनाया संसदीय लोकतंत्र के अंतर्गत पंचायत के चुनाव 73 थ्री अमेंडमेंट के पहले नहीं होते थे पंचायत के चुनाव सरकार की मन मर्जी पे थे सरकार चाहती तो पंचायत के चुनाव कराती सरकार चाहती तो पंचायत के चुनाव नहीं कराती पर 73 थ्री अमेंडमेंट जिसकी कल्पना राजीव गांधी जी ने की उसके बाद सभी सरकारों को ये बाध्यता हो गई कि वो पाँच साल में पंचायत के चुनाव कराएंगे पंचायत के चुनाव ही नहीं कराएंगे उसमें आरक्षण की व्यवस्था भी की गई कि पंचायत में एससी, एसटी एस वुमन का रिजर्वेशन होगा तो गांव में एम्पावरमेंट करने के लिए जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उस प्रोसेस की सबसे पहले कल्पना हमारे डायरेक्टर प्रिंसिपल में की गई लेकिन संविधान में 73 थ्री अमेंडमेंट के बाद ये ये कदम आगे बढ़ सका डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या कहा गया वो भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऊपर स्टेट पॉलिसी विच स्टेट्स दैट द स्टेट सेल टेक स्टेप टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड एंड देम विद सच पावर्स एंड अथॉरिटीज एज मे बी नेसेसरी टू एनेबल देम टू फंक्शन एज यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस महात्मा गांधी जी ने कहा ए ट्रू डेमोक्रेसी कैनॉट फंक्शन थ्रू द ट्वेंटी पीपल सिटिंग इन द सेंटर इट शुड बी रन फ्रॉम बेस्ट लेवल एंड बाई द पीपल ऑफ द विलेज और इसी संबंध में जब पंचायत 73 थ्री अमेंडमेंट किया कहा गया किया गया तब राजीव गांधी जी ने यह बात कही थी द रिवोल्यूशन दैट श्री राजीव गांधी स्पोक ऑफ वास ए रिवोल्यूशन बेस्ड ऑन मैक्सिमम डेमोक्रेसी एंड मैक्सिमम डिवोल्यूशन इट इज ए रिवोल्यूशन टू पुट पावर इन देंड्स ऑफ द पीपल ये मैं इसलिए कोट करना चाहता हूँ कि संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली में पिछले पचास साठ साल में देश ने जो प्रगति की है वो आज दुनिया में डेवलप्ड कंट्री के जो मापदंड है उसके प्राप्त के मुकाबले हमने प्राप्त किए चाहे वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी के माध्यम से हो चाहे वो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी के माध्यम से हो चाहे हमने साइंटिफिक हमारी पॉलिसी बनाकर देश को आगे बढ़ाने का काम किया हो इस संसदीय लोकतंत्र की तंत्र की सारी बाध्यताएं होने के बाद हमने चांद पर आदमी भेजा सेटेलाइट का काम किया परमाणु बम बनाने का हमने काम किया इंडस्ट्राइज रिवोल्यूशन का काम हमने किया और दुनिया में जब इकोनॉमिक मेलडाउन है तब हमारी जो नीतियां बनाई उन नीतियों के कारण आज हम जीडीपी डी एट टू नाइन परसेंट प्राप्त कर पा रहे हैं ये इस बात का प्रतीक है कि संसदीय लोकतंत्र में दुनिया के जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने जितनी प्रगति की उतनी प्रगति भारत ने भी की लेकिन इस देश में जो दूसरा सीन है वो भी हमें देखने की आवश्यकता है कि आज देश में लेफ्ट विंग एफेक्टेड कितने डिस्ट्रिक्ट आज हमें यह भी देखने की आवश्यकता है कि जहां हमने दुनिया के दूसरे मुकाबले में हमने नीति बनाकर देश को प्रगति के पथ पर बढ़ाए वहां पर आज वनरेबल सेक्शन 
जो गांव में रहता है जो हेमलेट में रहता है वहां क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उपलब्ध है वहां पर क्या बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल की जितनी डिस्टेंस है वहां स्कूल है यदि स्कूल है तो क्या क्वालिटी ऑफ स्कूल है यदि पानी है तो क्या क्वालिटी ऑफ पानी उनको मिल रहा है सड़क है तो जगह पक्की सड़क है बिजली है तो उन्हें क्या चौबीस घंटे बिजली मिल रही है क्वालिटी ऑफ बिजली मिल रही है वहां पर जो आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए साठ साल में वो आज भी हम नहीं प्राप्त कर पाए हैं इसलिए आज ज्यादा आवश्यकता है कि हम एक अल्टरनेट मोड ऑफ गवर्नेंस के बारे में सोचें अल्टरनेट मोड ऑफ गवर्नेंस के बारे में हमने नहीं सोचा तो आने वाले समय में जिस सामाजिक विषमताएं जितनी तेज गति से बढ़ेगी वो लोकतंत्र के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी इसलिए आज ज्यादा आवश्यकता इस बात की है समय आ गया है हम इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के साथ एक नई चीज जोड़े हैं वो चीज है पार्टिसिपेटरी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मैंने इसे पार्टिसिपेटरी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मींस अभी तक डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट में संसद के सदस्य चुनने के लिए विधानसभा का सदस्य चुनने के लिए पांच पांच साल में एक बार वोट पड़ता है एक व्यक्ति पांच साल में अपना वोट देकर अपने आप को इस बात के लिए उत्तरदायी से अलग हो जाता है कि चुने हुए प्रतिनिधि मेरे भविष्य के मेरे देश के भविष्य के लिए कुछ काम करेंगे और पांच साल तक वो उसके जो अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनके उसके संबंध में उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी के बारे में वो चर्चा नहीं कर पाता लेकिन आज नए सदी में हमने हमारी सरकारें जो सरकार आई है यूपी की सरकार ने उन्होंने एक क्वालिटेटिव चेंज किया गवर्नेंस में नाउ वी हैव एंटर इन टू एरा ऑफ राइट एंड एंटाइटलमेंट कभी किसी ने सोचा नहीं थी कि राइट आर टी राइट टू इंफॉर्मेशन हम कानून अधिकार बना के देंगे वी नेवर थॉट इट वी विल गिव गारंटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट राइट टू एम्प्लॉयमेंट महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण याजगौर योजना में हमने कानून बनाकर लोगों को यह अधिकार दिया है कि वो एक एक साल में सौ दिन का काम उन्हें गांव में मिलेगा ये राइट टू एम्प्लॉयमेंट का काम हमने किया राइट टू एजुकेशन का काम हमने किया जिससे आज करप्शन के केसेज लोग जानकारी मिल रहे हैं जानकारी लेकर लोगों को खड़ा कर रहे हैं कि आप में क्या गड़बड़ की क्या का कानून नहीं किया यदि आर नहीं होता तो बहुत सी चीजें जो एक जानकारी मिलती है उसका लाभ नहीं मिलता आर के बाद राइट टू एम्प्लॉयमेंट के बाद हम राइट टू एजुकेशन मूव टू द राइट टू एजुकेशन के बच्चे को पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए पोटेंशियल है क्षमता है लेकिन उसे पढ़ने का अवसर ही नहीं मिलता है यदि अवसर ही नहीं मिलता है तो अपने क्षमता को प्रदर्शित नहीं कर सकता है और वो जितना उसमें क्षमता उसमें देश के निर्माण में भागीदारी नहीं निभा सकता है इसलिए वी हैव एंटर इन टू एन राइट टू एजुकेशन नाउ वी आर थिंकिंग महंगाई बढ़ती है महंगाई बढ़ने का असर जो काम करने वाला आदमी है उसकी जितनी अर्निंग है उसे परचेज करने में फूड्स के आइटम में परचेज करने में उसकी बहुत बड़ी राशि चली जाती है इसलिए नाउ वी आर एंटरिंग इन टू एरा ऑफ राइट ऑफ राइट टू फूड हम अभी अधिकार देना चाहते हैं कि एक गरीब आदमी को कितना खाने का कितनी कीमत पर मिलना चाहिए चाहे उसका इन्फ्लेशन की कोई भी कॉस्ट हो लेकिन उसको इतना कम से कम भोजन मिलना चाहिए सो नाउ वी आर एंटरिंग इन टू एरा ऑफ राइट टू फूड and then gradually we are shifting into the right to health and then now now you go on thinking about all these things can every government will have to address the issue that you cannot frame the policies without giving the rights and entitlements jab hum rights aur entitlement de, dene ki baat karte hain aur 5 saal mein chunava pratinidhi ek baar vote dene ke baad janta ke beech mein jaakar accountable nahi ho to ye rights aur entitlement jo hum kanunan vyavastha kar rahe hain uska lab gareeb aadmi ko nahi mil sakta इसलिए आज ज्यादा आवश्यकता है इस बात की है कि राइट्स और एंटरटेनमेंट करने के बाद जो कल्पना राम रेड्डी जी ने की थी डिसेंट्राइजेशन की जो इग्नू आज मॉडल है जिस इग्नू से हम दुनिया के बहुत से लोगों को हम शिक्षा से जोड़ने का काम कर रहे हैं गवर्नेंस में भी ये आधारभूत परिवर्तन करने का समय आ गया है इसलिए नए सिरे से इस देश में इस नई सदी में यदि हम अपनी लोगों की समस्याओं का निराकरण करना चाहते हैं तो हमें डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा सत्ता का विकेंद्रीकरण करना पड़ेगा सत्ता का विकेंद्रीकरण 73 थ्री अमेंडमेंट में एनविशेष तो किया गया लेकिन 73 थ्री अमेंडमेंट में सरकारों पर छोड़ दिया गया कि सरकारें जो है अलग अलग प्रदेश की सरकार है वो अपने हिसाब से उनको डिवोल्व करेगी पावर को इलेवन शेड्यूल में गुनती सब्जेक्ट आइडेंटिफाई किए उन गुनती सब्जेक्ट को पंचायत को ट्रांसफर करना है लेकिन पंचायत को ट्रांसफर करने का काम सरकारों पर छोड़ दिया अब हिंदुस्तान में मॉडल है एक केरल का जहां केरल में पंचायत को बहुत पहले से ही डिवोल्यूशन का पावर दिया गया है लेकिन वहां पर पंचायत बड़ी है आज डिलिमिटेशन के आधार पर हमें मालूम है विधानसभा क्षेत्र में डी डिबलेशन में पॉपुलेशन कितनी होगी पार्लियामेंट की पॉपुलेशन कितनी होगी लेकिन पंचायत में कोई डिलिमिटेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है विद दी रिजल्ट कि यूपी के अंदर एक की पॉपुलेशन के ऊपर पंचायत है बट इफ यू गो टू केरला देर आर पंचायत है पॉपुलेशन ऑफ ट्वेंटी एंड मोर देन दैट 
सो इस देश में एक तरफ पंचायत का मॉडल जो बहुत मजबूत मॉडल है वो केरल का मॉडल है लेकिन वहाँ पॉपुलेशन एक पंचायत की बीस हजार से ज्यादा दूसरा मॉडल है महाराष्ट्र का मॉडल है गुजरात का मॉडल है जहाँ पंचायत पावरफुल नहीं है जहाँ पर जिला परिषद पावरफुल है वहाँ पर जिला परिषद के जो फंक्शनरीज है वो महाराष्ट्र के अंतर्गत वो सारे जो फंक्शनरीज है जो रूरल डेवलपमेंट को एड्रेस करते हैं वो वहाँ पर पंचायत के जिला परिषद के स्तर पर वहाँ मौजूद हैं वहाँ के लोगों को तनख्वाह देने का काम पंचायत के माध्यम से होता है एक मॉडल पंचायत का महाराष्ट्र गुजरात का और कर्नाटक का है और तीसरा मॉडल जो हमारा नॉर्थ इंडिया है पूरा उत्तर प्रदेश बिहार मध्य प्रदेश राजस्थान वहाँ पर पंचायत की पॉपुलेशन है एक हजार यूपी में तो बहुत अजीब तरह का सीनरी है पचास हजार पंचायत है एक हजार की और पचास हजार पंचायत में जो सेंक्शन पोस्ट है वो लगभग आठ हजार है अब यू जस्ट इमेजिन इट दैट देर आर फिफ्टी थाउजेंड पंचायत एंड देर आर एट थाउजेंड ग्राम सेवक विल टेक केयर ऑफ दी फिफ्टी थाउजेंड पंचायत तब आप कल्पना कर सकते हैं कि पंचायत का वहाँ पर एम्पावरमेंट का काम कैसे हो सकता है अभी हमने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में लगभग एक साल का आउटले है फोर्टी थाउजेंड करोड़ रुपीज चालीस हजार करोड़ रुपए आज की डेट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में एंटाइटलमेंट लोगों को काम करने के लिए दिया गया यदि इस देश में ये अधिकार दिया गया है कि गांव में रहने वाला कोई भी व्यक्ति पंचायत में एप्लीकेशन दे उसको सौ दिन का काम मिलेगा और सौ दिन के काम के अंतर्गत उसको इतना पैसा मिलेगा उसमें चालीस करोड़ रुपए का आउटले ही हमारा एग्जोस नहीं हो रहा है वोट दिस इंडिकेट्स ये बड़ा अजीब तरह का सीनरियो बन रहा है कि हम जहाँ लोगों को एंटाइटलमेंट दे रहे हैं लेकिन इस देश में उसमें जो कानून में यह है कि मैनुअल वर्क करना पड़ेगा तो मैनुअल वर्क जो राइडर है उससे इस देश में लगभग पैंसठ लाख परिवार ही ऐसे हैं जो हंड्रेड डेज का काम लेते हैं बाकी हंड्रेड डेज का काम नहीं ले पाते इस देश में मैनुअल लेबर करने वाला आदमी जो सड़क बनाने का काम कर रहा है बिल्डिंग बनाने का काम कर रहा है जो फैक्ट्री बनाने का काम कर रहा है जो देश के अलग अलग चीजों का निर्माण करने का काम कर रहा है क्या वो जिंदगी भर तक केवल मात्र मैनुअल काम ही करेगा क्या उसके परिवार के बच्चे को पढ़ने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए उसे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिलनी चाहिए क्या उसके जीवन में परिवर्तन करने के लिए उसमें स्किल डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए ये मुद्दे हैं जो इस बात को प्रेरित करते हैं कि पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी पंचायत में जो एक छोटी यूनिट है उस पंचायत में जो हमारी ट्रेडिशनल विजडम है आज गांव में या किसी भी गांव में जाकर देख लें एक जमाना था एक गांव के अंदर काम करने वाले किसी भी गांव के अंदर आपको एक कारपेंटर मिल जाता था एक गड़ी को काम करने वाला काम मिल जाता था एक मोची के काम करने वाला आदमी मिल जाता था एक सिलाई का काम करने वाला काम मिल जाता था एक सोनरी का काम करने वाला आदमी मिल जाता था जो आर्टिजन थे वो उस गाँव की इकोनॉमी को सस्टेन कर रहे थे नाउ यू गो एंड सी एंड विजिट यू वॉन्ट फाइंड द आर्टिजन वेर दे आर्टिजन ऑफ गोन जब इस देश में उन लोगों के पास ट्रेडिशनल विजडम है उन विजडम का उपयोग लेकर हम यदि उनकी स्किल को एनहांस करें स्किल को डेवलप करें तो एक ग्राम में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का काम करना है उसके लिए उसे कोई एमबीए की डिग्री कोई बी की डिग्री कोई पॉलिटेक्निक की डिग्री की आवश्यकता नहीं है मुझे आवश्यकता है उसकी जो ट्रेडिशनल विजडम उसके पास उपलब्ध है उस विजडम में उसकी स्किल को एनहांस करें जिससे वो ज्यादा प्रोडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट कर सके और दो पैसा ज्यादा कमा सके ये काम कौन करेगा ये काम तभी हो सकता है जब हम इस संसदीय प्रणाली के साथ में पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेटिक सेटअप के बारे में सोचें कि पंचायत का यदि गांव का यदि वहां पर व्यवस्था है तो उस गांव में ट्रेडिशनल विजडम को एनहांस करने के लिए वहां पर मेन पावर उपलब्ध होनी चाहिए जो लोगों की उसकी ट्रेडिशनल उसकी स्किल को अपग्रेड कर सके जो मॉडर्न चीजें आ रही है उसके साथ उसको जोड़ सके और वो स्कूलिंग के अलावा लर्निंग बिकॉज ऑल द टाइम वी आर गिविंग स्ट्रेस ऑन स्कूलिंग एंड स्कूलिंग दस साल तक पढ़ोगे तो दसवीं पास बारह साल तक पढ़ोगे तो बारहवीं पास तीन साल और करोगे तो ग्रेजुएट उसके बाद दो साल और करोगे तो पोस्ट ग्रेजुएट बट इवान अली सेट दैट वी डोंट वांट स्कूलिंग वी वांट लर्निंग इस देश में ट्रेडिशनल लर्निंग के कारण इस देश की इकोनॉमी सस्टेन थी ये जो इकोनॉमी सस्टेन करना है लर्निंग का काम करना है उसके लिए पंचायत पर हमें एक नई तरह की व्यवस्था खड़ी करने की आवश्यकता है क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि इस देश में दिल्ली की जो सरकार है भारत की सरकार है उसकी योजना बनाने के लिए प्लानिंग कमीशन है उसकी योजना को एग्जीक्यूट करने के लिए सेक्रेटरी है लंबी चौड़ी एक ब्यूरोक्रेसी की फौज है जो योजना बनाती है एग्जीक्यूट करती है स्टेट में जाए आपको चीफ सेक्रेटरी मिलेंगे अलग अलग विभाग के सेक्रेटरी मिलेंगे पीडब्ल्यू का सेक्रेटरी एजुकेशन का सेक्रेटरी एनर्जी का सेक्रेटरी इरीगेशन का सेक्रेटरी और जब हम गाँव में जाते हैं तब गाँव में मिलता है एक पुअर ग्राम सेवक अब हम आशा करते हैं कि वो पुअर ग्राम सेवक उस पंचायत में वो सारा काम कर सकेगा जो स्टेट का एक चीफ सेक्रेटरी कर रहा है 
वो सब काम कर सकेगा जो चीफ सेक्रेटरी के अंदर में जितने अलग अलग विभाग के सेक्रेटरी काम कर रहे हैं वो सेक्रेटरी काम करेगा और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए नीचे एक बड़ी मेन पावर है ये इस बात को को प्रेरित करती है सोचने के लिए कि हमें एक डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नेंस का मॉडल नीचे लेवल पर डेवलप करना पड़ेगा जो ये जो हमारा ट्रेडिशनल स्टेट का और सेंटर का जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच में संबंध है उससे हटकर इस बात को सोचे क्या गांव में कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन करने का कोई तरीका नहीं था गांव में कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन करने का तरीका था क्या कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन करने के लिए एफ दर्ज करनी पड़ेगी एफ दर्ज करने के बाद कोर्ट में जाना पड़ेगा कोर्ट में जाएगा पर म्यूनसिपल कोर्ट में जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा हाई कोर्ट में जाएगा डबल बेंच में जाएगा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा डबल बेंच में जाएगा तब समस्याओं का निदान होगा क्या इस देश में करप्शन मिटाने के लिए लोकपाल बन जाएगा इसलिए इस देश में करप्शन खत्म हो जाएगा संविधानिक व्यवस्था के अंतर्गत हमने एनविशेज किया है कि इस संविधान के अंतर्गत संसदीय प्रणाली में अकाउंटेड जनरल होगा उसकी कोई फंक्शन होगी हमने ये एनविशेज किया है कि जुडिशरी होगी उसके फंक्शन होंगे कि कानून बनाने का काम विधानमंडल और लोकसभा करेंगे लेकिन कानून को इंटरप्रेट करने का काम जुडिशरी करेगी जो इंडिपेंडेंट करेगी इलेक्शन कंडक्ट करने का काम इलेक्शन कमीशन करेगा जो इंडिपेंडेंट होगा और इलेक्शन कंडक्ट करने का काम करेगा हमने कभी ये नहीं सोचा कि जो समस्या हमारी खड़ी हो रही है वो जुडिशरी के एग्जीक्यूशन में डिले करने के काम हो रही है लाखों करोड़ों केसेस यदि पेंडिंग है और हम आशा करें कि लाखों करोड़ों केसेस में करप्शन के केसेस भी इसके साथ डील हो जाएंगे तो उसका संबंध नहीं हो पाएगा तो हमें सोचना पड़ेगा कि क्या जुडिशरी में हम नई तरह की व्यवस्था करें जिसमें करप्शन के केसेज आइडेंटिफाई होने के बाद उसकी सीधी ट्रायल हाई कोर्ट के अंदर होगी डबल बेंच में सुप्रीम कोर्ट में अपल होगी और विद इन एस्टिपुलेटेड टाइम फैसला हो जाएगा इस समस्या का निदान हम नहीं करने चाहते हम समस्याएं खड़ी करना चाहते हैं जिन समस्याओं का निदान इस सिस्टम संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली में संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत ही किया जा सकता है लेकिन हमने कभी ये एड्रेस नहीं किया है कि देश में दो लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतें हैं दो लाख की ग्राम पंचायत में यदि एक पंचायत का सरपंच हजार रुपए की बेमानी कर रहा है तो दो लाख चौरासी पंचायत में हजार का गुणा करें कितने करोड़ रुपए की बेमानी हो रही है उसको एड्रेस करने के लिए क्या सिस्टम करेंगे उसके लिए भी एफ आई दर्ज करेंगे उसके लिए भी कोर्ट में जाएंगे क्या हमें नए तरीके से ग्रास रूट पर जुडिशरी के सिस्टम को बदलने की आवश्यकता नहीं है जो उनकी समस्याओं का निदान करने का काम इस तरह से करें कि हम एक बार उस चीजों को आइडेंटिफाई कर ले एक सेकेंड स्टेज पर उसका फैसला हो जाए और उसके बाद लोगों के सामने एग्जाम्पलरी पनिशमेंट उसको मिल जाए क्या ये आवश्यक नहीं है कि हम करेक्टिव और प्यूनिटी मेजर्स के बारे में सोचें यदि पब्लिक का प्रेशर है गांव लेवल पर यह मानता है कि मैंने गलती कर दी तो एक व्यवस्था खड़ी करें जिस कर, 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 कर में वो पैसे स्टेट का एक्सर का जमा करा दे और ये एश्योर कर दे कि मैं करेक्टिव मेजर लूंगा तो वाई वी गो ओनली फॉर प्यूनिटी मेजर्स क्या इस देश में प्यूनिटी मेजर्स के अलावा कोई और दूसरा तरीका नहीं हो सकता सम, क, क, किसी समस्या का निदान करने के लिए इन प्रश्नों को जब तक हम खड़ा नहीं करेंगे तब तक जो हमारे गवर्नेंस के जो मॉडल है पचास साठ साल में जो हमने प्रगति की है जो प्रगति पे हमें गमंड है आज के दिन कि दुनिया के जितने डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसके मुकाबले में हमने हर वाक ऑफ लाइफ में किया है लेकिन जो आईलैंड खड़े हो गए लेफ्ट विंग इफेक्टेड इलाके के क्या समस्या है गांव के गरीब आदमी को पुलिस से न्याय नहीं मिले तो न्याय करने के लिए गांव का आदमी आ जाएगा तो उसका विश्वास गांव के ऊपर उठ जाएगा यदि गांव का गरीब आदमी को अपनी लकड़ी काट कर लाकर अपना भोजन बनाने का काम में फोरेस्ट का आदमी उसको बंद कर रहा जेल के अंदर उसको न्याय का मिलेगा यदि वो आबकारी का आदमी शराब का ठेके में उसको ले जाके बंद कर रहा है उसको न्याय क्या मिल रहा है नीचे लेवल की जो समस्या है उन समस्याओं को एड्रेस करने के लिए ये सिस्टम क्या आज उन चीजों की नीड्स को पूरा कर रहा है ये एक बड़ा प्रश्न है इसलिए मैंने कहा कि नए सिरे से पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी में एक छोटी यूनिट ऑफ गवर्नेंस वो छोटी यूनिट ऑफ गवर्नेंस के अंदर जो मुद्दे हैं उनको एड्रेस करने के लिए हमें एक डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नेंस का मॉडल डेवलप करना पड़ेगा यदि हमने इस बा, इस बारे में अभी सोचने की कल्पना नहीं की तो जैसा रेडी जी ने कल्पना की थी कि इग्नू किस तरह से उन वंचित लोगों को शिक्षा देने का व्यवस्था करेगा यदि इग्नू नहीं होता यदि अलग अलग सेंटर नहीं होते तो गांव के गरीब आदमी को पढ़ने का अवसर नहीं मिलता वो इंतजार करता कि मेरे यहाँ कॉलेज खुलेगा मेरे यहाँ यूनिवर्सिटी खुलेगी फिर मैं पढ़ने के लिए जाऊंगा तो कितने समय तक इंतजार करता यदि आज इग्नू की व्यवस्था हो गई तो उस बच्चे को मालूम है कि मैं इस कोर्स को पढ़ने के लिए मैं कॉलेज भी नहीं जाकर सप्लीमेंट्री इनकम करके भी ये काम कर सकता हूँ और सक्सेसफुल ये मॉडल आज दुनिया के सामने हमने बता दिया कि ये भी एक मॉडल हो सकता है जिसका रेडी जी ने कल्पना की थी कि डिसेंट्राइजेशन करो और उसका एक आप लाभ उठा सको तो ये एक हमें प्रेरणा देता है कि यदि शिक्षा के क्षेत्र में डिसेंट्राइजेशन करके हम उन वंच
और दूसरी क्षेत्र में स्थान देने की आवश्यकता है या नहीं इस प्रश्न पर गंभीरता से चर्चा करने की आवश्यकता है कभी हमने एनविसेज नहीं किया था कि ये इकोनॉमिक क्राइसिस दुनिया में आए आज बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्री के सामने खड़ा हो गया आज भी अमेरिका रिसेशन से बाहर नहीं निकल पाया आज भी यूरोप की कंट्री रिसेशन से बाहर नहीं निकल पाई है आज भी ग्रीक में भयंकर प्रॉब्लम चल रही है कि वो अपनी इकोनॉमी को सर्वाइव करने का कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा सारे इंटरेंस सारे कॉन्स्टेंट होने के बाद भी इस देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने बता दिया कि इस देश की जो नीतियां हैं वो साउंड फुटिंग पर है हमने रिसेशन को ओवरकम नहीं किया है हम आज हमारी जी को आठ से आगे ले जाने का काम कर रहे हैं ये एक विजन था हम लोगों का जिन्होंने देश के निर्माण करने का काम किया आज यदि उस विजन के आधार पर ये जो नई हमारी गवर्नेंस की जो प्रॉब्लम है उसके बारे में एड्रेस करने के बारे में नहीं सोचेंगे तो आने वाले जनरेशन हमसे पूछेगी कि आपने जनरेशन में इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए क्या काम किया इसलिए मैं उन लोगों में व्यक्ति में जो मानता है कि आज पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी की ज्यादा आवश्यकता है जिसमें डे टू डे एफर्ट्स में अपनी समस्याओं को रेज करने का और रिड्रेस करने का जो मैकेनिज्म डिसेंट्रलाइजेशन में पंचायत के गवर्नेंस के माध्यम से हो सकता है वो ज्यादा इफेक्टिव लोगों को समस्याओं का निदान करेगा और उन लोगों के पोटेंशियल को यदि हम एनहांस करते हैं बढ़ाते हैं तो वो देश की इकोनॉमी में बढ़ाने का काम भी ठीक ढंग से कर पाएगा ये देश नौजवानों का देश है ये देश में आज के दिन फोर्टी से ज्यादा कम उम्र के लोगों की जनसंख्या ज्यादा है दुनिया में क्रोनिकल एज बढ़ गई है आने वाले समय में जो प्रोजेक्शन किया गया है कि 2020 तक हमें 50 करोड़ स्किल मेन पावर की आवश्यकता है जो न केवल हमारे नीड्स देश की नीड्स को पूरा करेगी दुनिया की जहां पर एजिंग के लोग हो गए वहां की नीड्स को भी कैटर करने के लिए हमारी मेन पावर को दुनिया में जाने की आवश्यकता है ये जब हम प्रोजेक्शन कर रहे हैं तब क्या हमें ये जानकारी नहीं है कि गांव का गरीब आदमी का बच्चा जिसके पास लैंग्वेज नहीं है जिसके पास मैथमेटिक्स नहीं है जो ड्रॉप आउट है पंद्रह से उनतीस साल की उम्र में सबसे ज्यादा जो ड्रॉप आउट्स हैं वो दे आर फ्रॉम वनरेबल सेक्शन वे मे बी फ्रॉम एस सी फ्रॉम एस टी फ्रॉम माइनॉरिटी वो नौजवान आदमी जिसको अवसर नहीं मिल रहा है कॉलेज में पढ़ने का जो स्कूल का ड्रॉप आउट से उसकी स्किल को एनहेंस करने का काम नहीं करेंगे तो आज आने वाले समय में हम दुनिया की जो नीड्स को तो पूरा नहीं कर पाएंगे हमारे यहाँ लाइन ऑर्डर की स्थिति पैदा हो जाएगी उसके बारे में हम नहीं सोच पा रहे इसलिए आज ज्यादा आवश्यकता इस बात की है कि हम जी ये जो गवर्नेंस के मॉडल है उस मॉडल में एक चर्चा करके उसमें परिवर्तन करने का काम करें मुझे पूरा विश्वास है बिकॉज आई एम ऑफ दर्म ओपिनियन के आई वॉज फॉर्चुनेट दैट प्रोफेसर पिल्ले हैज इन्वाइटेड मी टू डिलीवर दिस लेक्चर एंड आई वॉज नॉट नोइंग दैट दी प्रोफेसर रेडी हैज ए विजन फॉर पंचायत राज ही वॉज हैविंग एन आइडिया दैट हाउ दी दिग्नू कैन बी मॉडल विद दी पंचायत एंड आई एम फॉर्चुनेट टू रीड द फ्यू कोटेशन ऑफ मिस्टर रेडी दैट इंस्पायर मी टू से इट we have people in our country who have a far sighted vision mr reddy was one of them we should be proud that you happen to be with mr reddy i i i i feel envy that i could not have an opportunity to work under reddy had i been an opportunity i would have been say that my vision would have been a different from that vision which i am having with these words i extend uh, uh, my all heartiest thanks to mr pille and everyone and i i i i, I, I pray that uh, the soul of mr reddy so rest in peace and once again i i i, I say i salute uh, mrs reddy that she could be with us and her presence will inspire us that we will uh, strive for the vision of mr reddy thank you i think you had the 16th ramla de memorial lecture he was mentioning about the decentralization and the panchayati raj analogous analog nature to the distance education system this is really happening all over the world and we are really fortunate to have you sir this was probably this lecture uh, is professor g ram reddy memorial lecture but this is also going to be the future vision of this university and uh, let me uh, congratulate you for this excellent lecture and uh, we, of course this lecture is available in the inter- it is available in the internet we will be pu- rec- we have recorded the whole lecture we will be publishing it in hindi and in, in in all regional languages as well as in english this lecture and it will be distributed in in education institutions as well as the uh, the panchayati raj uh, level functionaries in the country this university is considered to be a technology enabled university we can reach several millions of home 
we make use of internet, we keep make use of the Gyanvani, Gyandarshan, they are remarkable achievements. Now information and communication technology has uh, conquered each and every walk of the life. On November 19, sir, uh, because you have mentioned about the UID and Aadhaar also, in on November 19 last year, in this very hall, uh, we were recognized as the first university in the country who is, the, uh, who is a registrar for the UID or the Aadhaar project. Now, after several uh, types of, uh, levels of deliberations, now we are uh, functioning as a registrar and this is also a technological intervention which we have achieved, only university. And four years back, this university has only two Mbps uh, connectivity. That is a connectivity probably which is now availed by a school child or something. Now, this university was the first university to successfully introduce the enterprise resource planning through a detailed process. I am glad that the Vice President of TCS, Ms. Tanmoy Chakrabarti, TCS is the implementation agency, uh, he is with us, and our, our faculty members as well as our administration have really contributed to that and maybe uh, Mr. Chakrabarti will say uh, his uh, impression on the impact of this particular program, one, one or two sentences. And let me also we request the Honourable Minister to recognize, of course we, have, we are recognizing a number of people who have extremely well adjusted to the change. Change management is the real problem in any university system. And some of our administrative colleagues, particularly in the finance section and administrative section, they have responded to this change. And this is a model. Not, it is not just because of technological intervention, but that, that is something which, is, which has to be lauded, which has to be appreciated. I take this opportunity to congratulate the efforts taken by my colleague, Dr. Leda Pillai, Pro Vice Chancellor, who was leading this project, uh, Mr. Tanmoy Chakrabarti, and the head computer division uh, for, uh, for achieving the success. And let me in, uh, invite uh, Tanmoy to say a few words, as well as Dr. Leda Pillai and head of the computer division. And we will also request you to distribute three certificates to them. Thank you very much, Dr. Pillai, for this opportunity. Uh, uh, we are very, very privileged at TCS to be a part of this journey of transformation that really was the project that we undertook with IGNO. And I want to congratulate, as they say, it takes two hands to clap, the tremendous participation of the IGNO staff, the leadership, under the tremendous persuasive focus of Dr. Pillai himself, who himself devoted innumerable number of hours in reviewing the progress of the project. So thank you very much, sir. And on behalf of all of us at TCS, some of my colleagues are a part of the audience today in the, who have delivered this program. I would say confidently that IGNO has embraced technology for really augmenting internal administrative capability. Now the wave two of change would be to bring the benefits of information technology to the far-reaching influence and reach of IGNO that is to the student community and that is the journey that we again look forward to taking from day one together with IGNU and I am sure that with the kind of absorption that has taken place internally of IT, there is no doubt that the most concurrent technology advantages will be brought to its student community in a matter of time. Thank you once again, sir, for this privilege and we are very, very, uh, 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 it, it is indeed our proud privilege to be associated with this university which is reaching. Uh, and defining the next level of governance and building capacity and capability amongst the, as, the, as we call it, the demogra demographic dividend community of the country to make India amongst one of the most tallest nations in the very, very near future. Thank you once again for this opportunity. Honorable Ministers, Min Professor C.P. Joshi, uh, as was mentioned, yes, IGNU created another landmark by being the first central university to launch its ERP process, to launch its ERP. 
uh, what it means to an individual in this university is that all our back office operations, be it their leave, their pay, the pay slips, the house allotments, the recruitment processes, or any number of things that are done routinely through files and papers are now done through the electronic process. We, ODL is the word that was used, I remember four years ago when I joined this university. It was a marathon task to explain what ODL was, but there was tremendous amount of support, willingness to change, and sir, you spoke about alternative models of governance. You spoke about individuals and institutions responding to change. And that's what I think the IGNU fraternity has done. There, was, there, were, there has been a synergy. There has been a, a tremendous amount of learning, particularly amongst the administrative staff, to adopt the ERP. And today we are in a position to say proudly that we are the first central university to have ERP implemented. On this day, we would like to recognize the efforts of a large number of people who've made it possible. Uh, the list is long, uh, but I'd like to place on record the efforts of the head of the computer division, Dr. Srivastav, uh, Dr. Srivastav, Dr. Murli Rao, Mr. Varma, Mr. Ravi Mendiradatta, a whole lot of other people who have made this process possible. Uh, we'd request you to distribute certificates to three of them who have driven the process really, and the finance division was the first to implement it totally. Uh, may I request Mrs. Poonam Chadda to receive the certificate for her efforts in making ERP successful? From the TCS side, we have Mr. Virender Kapuria. Mr. Virender Kapuria from, for his extensive support towards finance and accounting modules. If this project has been successful, I think the finance division deserves the total credit for all that has taken place here on campus. May I request Mr. Pandey, our finance officer, on behalf of the finance department to collect the award, please. May I now request the Honorable Vice-Chancellor to present Dr. Joshi a memento as a token of our appreciation and gratitude. <laughs> Sir, we have three other people who would be getting mementos for, their, for appreciating their work that they have done in getting the new building made. I would like to invite uh, the Mr. Rashid Ali from the Construction Agency On behalf of the architect, Sharad Dasan Associates, I would like the representative to come and receive the memento. And now I would like to invite the CPO, CMD, Mr. Sudhir Reddy to come and receive the memento. The IGNU library extends remote access to e-resources, rate service, from anywhere 24-7 for IGNU community. We now have a media presentation from the library division, towards the end of which the Honorable Minister will launch the remote access to e-resources for on-campus users as off-campus users as well. IGNU Library has a rich collection of e-resources comprising e-journals, e-books, and e-databases. These can be accessed online from any computer on the IGNU campus intranet. At present, this facility is open only to users located on IGNU campus in Delhi and not to users located at off-campus sites. E-resources subscribed by IGNU are governed by copyright laws and individual license agreements. These laws and agreements require user authentication before authorizing access to e-resources to enable IGNU members from off-campus sites to overcome login barriers and to facilitate them access to e-resources 
within the framework of copyright restrictions, licensing agreements, IGNO Library took the initiative and succeeded in its efforts to install the much needed remote access management system. It authenticates genuine IGNO users and authorizes them to access e-resources. The beta testing of this technology has been done and repeated trials of this facility have had successful runs. This remote access service empowers users both at on-campus and off-campus to get access to e-resources, e-journals, e-books from home, office or from anywhere 24-7. To begin with, remote access to e-resources has been made open to academics, faculty, regional centers, RTAs, researchers and to on-campus students. This IGNU library initiative undertaken as part of Nodlinet Phase 1 program would catalyze usage of e-resources and thereby help influence distance teaching and learning process, making the process more effective and useful. Honorable Union Minister Prof. C.P. Joshi is kindly requested to formally launch the IGNO Library Service Remote Access end of this function, let me request Sri U.S. Tolia, our registrar, to propose a formal vote of thanks. Honorable Chief Guest, Dr. C.P. Joshi, the Honorable Union Minister for Road, Transport and Highways, Honorable V.C. Uh, Ignu, Professor V.N. Rajshikran Pillayji, Pro uh, Vice Chancellors, Professor Praveen Sinclair, uh, Professor Ramanujam, Dr. Lata Pillai, Professor K. R. Shivatsan, uh, HODs, senior functionaries and colleagues from the IGNU, uh, Shrimati uh, Pramila uh, Reddy, wife of late uh, Professor G. Ram Reddy, the founder, vice chancellor of IGNU, uh, special invitees, other uh, distinguished members of audience, ladies and gentlemen, is indeed a great honor and proud privilege for me to be called upon to propose a vote of thanks on the occasion of Professor Jean Ramnady Memorial Lectures instituted in 1996 by IGNU. Sir, I do so. I, on behalf of IGNU and the entire fraternity of higher education and distinguished guests and invitees, and at the personal level, on behalf of the family uh, members of late Professor Jean Ramnady, who are present here today, extend my sincere thanks uh, to our chief uh, guest, Dr. C.P. Joshi, who is known for his passion for learning and for rural empowerment. Sir, we are indeed grateful to you for having taken time out from your extremely busy schedule and to deliver this memorial lecture today and also for the most erudite, valuable and prospective insight that you have shared with us in the light of your own study and vast experience. I am grateful to Honorable Vice Chancellor Professor Veen Rajshekhan Pillai, who has worked tirelessly to increase by many folds the reach of the university and under whose guidance the university has achieved its uh, commanding heights. Thank you, sir. I am also thankful to Professor Praveen Sinclair, Pro, Pro Vice Chancellor, and the entire organizing committee team members who have worked very hard to ensure that the function becomes a memorable one. 
I am also thankful, our special thanks and heart, uh, to Mrs. Pramila Reddy, wife of late Professor D. Ram Reddy and other family members who are present here. Uh, I am thankful to you. Your presence is really a great source of inspiration for all of us. I also thank all the Pro Vice Chancellor HODs, colleagues and honor, uh, honored guests and invitees for their presence and participation on this occasion. I thank you all for your attention and thanks for coming and evincing interest in this memorable event. Thank you. Thank you.